少，娇儿，娇儿，娇儿，拜见祖母。太子，成脚还小，应当礼让，何以如此跋扈？祖母，可是这宫殿是我的，就算是你的，让给你弟弟有何不可？因为他比我弱，比我小，我就应该让着他。这是自然啊。那列国比大秦土地小。力量比我们弱，大秦为何不让着他们，非要去攻伐？这能一样吗？你跟他可是亲兄弟。太后，都是角儿不懂事，不该抢太子殿下的东西，还给太子便是。身为太子，理应大度。去，把弓箭送给弟弟。啊！我的，便是我的，谁敢来夺？如此，心同此宫。你如此霸道，去取出管子！太后，太子殿下年纪还小，便是错了，以后管教便是了，怎么可以动手处置呢？身为大秦太子，如此跋扈，我若再坐视不理，还不知道长大以后变成什么样子。动手！太后，太后，我我后堂，你们一个个都被吓破胆了，可见王后何等张狂！今天就由我这个祖母亲自动手，绑上。太后，放开我！谁准你批评我母亲的？王后道：“母亲，太后要罚我。”王后，我本来已经答应子楚，不再干涉你教育儿子，可是我没想到，你竟然把孩子教育成这样。小小弓箭不肯礼让，小弟有爱，竟全然不知。母亲，是程角抢走了我的东西。正儿，怎么对祖母如此无礼？快向祖母跪下认错。不必了，事实证明，你根本不会管儿子，还是由我来教导他吧。正儿，跪下。不必了，我自己动手。正儿，你现在知错了吗？我没错，我就是没错。你知错了吗？我就是没错。母亲平日如何教你？向祖母下跪认错。我没错，我没错，我就是没错。太后，太子年少不懂事，以后慢慢管教便是了。请您看在婢妾的份上，宽恕太子吧。太后，思罗求您了。罢了，王后，你好好教育孩子吧。真不知道这性格到底像谁。脾气那么倔，就是没错。你，太后，是我教导不善，正儿才会如此放肆。待会我压着他，亲自带他向太后下跪认错。事到如今，你竟然还袒护他！天哪，如此品性顽劣的孩子，将来……竟然要继承我大秦王位，我怎么对得起献王？怎么对得起大秦的列祖列宗？太后，我听闻您有一只罕见的碧玉簪，可否借给儿媳？王后，那碧玉簪乃是太后的陪嫁之物，心爱异常，怎能出借？那把弓箭是王上亲自给正儿做的，正儿非常喜欢，世间只此一把。正儿每日晚上都抱着入眠，太后的心爱之物都不愿外借，更何况一个年少的孩子。你就是这样教育儿子的，啊？程角，你喜欢兄长的弓箭吗？喜欢，便去商借。你怎可不问自取？不过。这不是你的错，是米良人教导不善。米良人，即日起，扣罚你半年工分。太后，儿媳告退。
殿下，您没错，您一点都没错。你是谁？不是叫你全都滚，别跟着我吗？便是殿下不让，奴也不敢离得太远。你倒是说说，我为什么没错？太子弑君，成脚弑臣，将来要匍匐在您的脚下。这世上哪有臣夺君务的道理啊？那你就是说，母亲错了。好大的胆子，竟敢妄议我的母亲！太子息怒，皇后明知你没错，可若不罚，太后就得罚，那不是打得更疼吗？王后的所作所为，都是出自慈母之心啊！母亲再好，那也是我的母亲，我的，其他人连提都不配提。记住，再敢妄议我的母亲，我便砍了你的手！奴不敢，奴万万不敢。你倒是乖觉，叫什么名字？奴，赵高。